E aí galera, beleza? Hoje o conteúdo aí é diferente, a gente vamos é, tentar recondicionar esse amortecedor da Tornado, amortecedor original dela. Ela estou, ele estourou, né? Então a gente vai ver se troca aí o retentor e ver se realmente vai funcionar, né? Vamos fazer o passo a passo, depois vamos fazer o teste, né? Ver se realmente ficou bom é, e depois eu passo o feedback para vocês, beleza? A gente vai fazer isso por quê? Porque um amortecedor desse original Honda... Eu não tenho certeza, mas acredito que é na faixa de uns 1.500 a 1.600 reais. E eu encontrei ele no Mercado Livre, o Cofap, é, que é 800 reais, se eu não me engano, a 900 reais o Cofap no Mercado Livre. Então, muito caro, né? Então, como ainda é o original, algumas pessoas recomendaram é, tentar recondicionar, né? Tentar reparar ele, que sai muito melhor. Então, é o que a gente vai tentar fazer. A gente viu alguns vídeos aí no YouTube... Então já desmontou aí, já tirou a mola, vocês podem ver. Então vamos fazer uma limpeza agora e vamos começar aí o processo aí passo a passo para vocês, beleza? Aí galera, já começando a desmontagem aí. Só sou parte dessa pressão, ela tem que bater aí pra sair. galera um é, ponto importante é essa parte aqui do amortecedor a parte aqui do amortecedor ela tem que estar tá bem 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 lisinha não pode ter é, tá mordida arranhão alguma coisa porque esse aqui que vai ser importante na hora de botar o retentor se isso aqui tiver bem lisinho né não tiver nenhuma um ressalto nem nada não vai desgastar o retentor fácil então é isso aí galera o importante é que vocês conferem aqui se isso aqui tiver com algum Algum probleminha não vai dar para fazer o, o, a, o reparo, beleza? Aí galera, tá abrindo já. Saiu. Só supressão, galera. Tá aqui. Uma trava aí dentro, então vamos tirar essa trava aí logo. E aí galera, deu um trabalhinho aqui para essa porca sair, porque como eu tinha falado antes, tem que ter cuidado né, para não machucar essa parte do amortecedor, que é onde o retentor vai trabalhar, então a gente botou essa borracha aí, botou... a gente botou aqui galera, apertou aqui, né? botou aqui, apertou e, e deu certo, ó. para não acabar arranhando ou fazendo alguma coisa aqui nessa parte aqui, que é onde o retentor vai trabalhar. Vocês procuram aí no meio de apertar aí e proteger para não, não dar errado, beleza? Agora vamos tentar tirar uma travazinha que tem aí, galera. Vou tentar estar tá fazendo o passo a passo aí para vocês. Talvez o vídeo fique um pouco longo, mas é bem melhor porque vocês vão entender como é, porque... Essa parte aqui tem que ter o maior cuidado, né? Como eu disse, para não arranhar. E tem essa parte dessa trava aí. Então, vou fazendo aí o passo a passo. Vê que a gente tinha visto. É, o cara não mostrou completa a desmontagem, né? Então, fica um pouco complicado. Mas vamos aí fazendo o passo a passo aí para vocês, beleza? Vou liberar a trava. Olha, galera, vocês batem aqui, ó. Como vocês viram aí. para liberar aqui a trava. Olha, galera, depois que bateu... Você vê que ela deu essa subida aqui, né? Então agora com o alicate de bico, ó. Alicate com bico fininho aí. A gente vai retirar a travinha. Olha, galera, com a chave de fenda, melhor. Aqui, 
Pronto, galera. Tiramos aí a trava. Agora vamos fazer aqui a limpeza aqui. E aí, galera. Depois que tirou a trava, vocês botam essa peça aqui novamente. É, pra facilitar na hora de vocês tirar o eixo aqui, ó. Vocês podem ver, desmontou aí já, ó. Vazou o óleo todo na hora. Tá aí, galera, o retentor. Não tá nada de desmontar agora. Fazer a limpeza pra depois fazer a substituição. Tá aí, galera, o amor se deu todo desmontado. Agora vamos começar aqui na parte da limpeza. Eita, sujão. A gente rodou com ele estourado. Então vazou o óleo todo, então não tem mais óleo. Então, pra gente limpar aqui e trocar o retentor, a gente vai mostrar qual vai ser o óleo que vai ser usado aí pra completar. Pra completar não, pra botar, né? Já que tava sem. Então isso, vamos fazer aquela limpeza aqui agora rapidinho. Fazendo aí a limpeza das peças, galera, com óleo diesel. E aí galera, vamos fazer aqui a, é, a troca do retentor já, já foi limpado aqui as peças, o pai vai retirar o retentor velho aí, e eu queria mostrar só aqui o que a gente vai usar, o que a gente vai usar aqui é o retentor de marcha da B100, da B100 galera, então, deixa eu tirar aqui de plástico aqui pra vocês verem, esse retentor aqui que a gente vai usar, da B100, retentor de marcha, fica o retentor da marcha galera, então tá aqui ó, da B100, a gente comprou aqui zero Então é ele que vai lá para o amortecedor Ele dá certinho lá Então o pai tá, o pai tá retirando o velho aí E eu vou gravar aí e acelerar aí para vocês verem aí a retirada Vai ficar tudo acelerado Olha aí, galera foi tirado aí o, o retentor velho, é, tem que ter, vale lembrar que tem que ter bastante cuidado aqui para não arranhar o pistão. o pistão aqui, essa parte aqui de dentro aqui, ó, onde ele fica, então é, tem que ter bastante cuidado aí para não arranhar isso aí, beleza galera? Vou fazer só mais um pouquinho aqui, e o retentor novo como eu mostrei a vocês, que é o da B100, de marcha da B100, ó, oh, certo a única diferença é que ele é um pouquinho mais alto, mas não tem problema nenhum. É, a espessura mesmo, por dentro também. Né? Vocês podem ver aí, galera, não tem diferença só na, na largura dele aqui, mas se não vai ter que vai ter que nada mesmo. Então vamos lá fazer a montagem aqui agora. Ó galera, vamos usar aqui a, a moça aqui pra botar o, o, o retentor no lugar. Apertando aí, galera, vai vendo se já tá no lugar. Falta meio pouquinho aqui. Mostra aí, pai. Meio pouquinho aí. Montado, montado galera, uma parte né? Boa, né? Agora vem o resto aí. E aí galera, vai começar, vamos começar a montagem aqui. Eu vou posicionar o tripé aqui. E acelerar o vídeo para vocês acompanhar a montagem aí do amortecedor, beleza? O óleo que vai ser usado vai ser esse aqui, o ATF, que é óleo hidráulico, beleza? É mais ou menos, é mais ou menos aí 110 ml, galera. Então vai começar a montagem aqui, vou posicionar, posicionar aqui o tripé e vou acelerar aí a montagem para vocês.
E aí galera, beleza? Esse aqui foi o resultado aqui do amortecedor. A gente fez a limpeza, né? Fez aquele processo todinho como vocês viram aí no vídeo e fez a pintura. O pai fez a pintura aqui da mola, de amarelo, original, pintou os batentes de preto fosco e essa, essa parte aqui de baixo de preto fosco também. Então galera, basicamente é isso o serviço aí. É... Sai mais em conta, então como eu disse a vocês, a gente não sabe se realmente vai valer a pena, né? A gente vê aí várias pessoas dizendo que sim. Então a gente vai testar aí e ao decorrer do tempo aí a gente dá um feedback sobre esse vídeo, sobre esse, esse trampo aqui, beleza? Mais simples, dá pra fazer em casa, como vocês viram, retentor de bis sem, retentor de bis sem, óleo ATF e mão na massa. Dá pra vocês fazerem em casa aqui, muito bom. E é isso aí, vamos montar lá na tornada, a tornada tá na oficina montando. Então a gente vai montar lá e depois de um tempo aí a gente diz aí como é que ficou o trampinho aí pra vocês, beleza? Mas ficou muito bom o amortecedor, deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Foi de pintado. Então é isso aí, vamos montar lá na motoca. Não se esquece de se inscrever no canal aí embaixo e ativar o sininho da notificação. Pra toda vida que sair vídeo novo você tá recebendo nossos vídeos, beleza? E dá o like aí embaixo aí também, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é bom e vai recomendar pra mais, pra mais pessoas. Também não se esquece de se passar nas nossas redes sociais e seguir aí, beleza, galera? Eu vou estar deixando aí na tela é, o nosso Instagram, a nossa fanpage e a nossa loja também. Se você quiser comprar um eletrônicozinho com um preço bacana, enviamos para todo o Brasil. Então passa lá na nossa loja lá. E é isso aí, galera. Valeu, é nóis e... Uh!